Ini adalah impian kami selama ini bila mengembara di bumi selatan Turkiye. Melihat dengan mata kepala kami sendiri, sebuah monumen sejarah yang menjadi saksi akan wujudnya keajaiban kejuruteraan yang luar biasa dan nilai sejarahnya yang hebat dipanggil Varda Kopruso. punya sahur. Ustaz, masak apa tu tak? Aulah masak apa. Yang pentingnya nasi ayam. <laughs> ada ayam, ada nasi, nasi ayam. Tu je. <laughs> okay guys, nasi ayam, nasi ni. This is Alana chicken. <laughs> Only in Alana. <laughs> oh, ayam dia kepik ketiap. Lembut ni tuan eh Tuan tu Happy birthday to you Sila sup dekat belakang Okay guys nasi tambah Kali ya Kawan Bangga bangga wake up deh Kita kena makan banyak pagi ni Memandangkan kita akan buat aktiviti yang agak rasak Nak terjun daripada jambatan Itu pusing Di atas balik terbang <laughs> Maksudnya dia dah kali ketiga dah InsyaAllah Kalau panas Dan dia pakai sudu pun dah boleh Di ekor Tuan eh tuan-tuan Ambil yang bagian thai Boleh tuan-tuan Kalau panas berasap oh, How dare you Alana Nikmat apa yang mahu kita dustakan lagi yang telah Allah berikan. Okey, ni kalau kita tengok ni kecil kan? Tengok ni. Nenek dia. Oh Allah besarnya. Mohon Allah, kucing Turki ke ni? Kucing Turki? Ha? Siap ada rumah ni? Oh, ada orang buat ke rumah tadi eh? Oh nice lah oh. orang-orang Turki ni. Saya ada bagi makan bagi ya Allah. Allah. Tak puasa buat tu Memalukan <laughs> Betul lah orang kata Dekat Turki ni banyak kucing Dan orang suka Nak cari jalan oh. Macam mana nak memuliakan Nak meraihkan oh. Menjaga kucing ni secara bersama-sama oh. Mungkin tidak tinggal di dalam rumah Tetapi dipelihara Di luar rumah Mereka sama-sama menjaganya Bukan seorang dua yang bagi makanan tu Mesti ada ramai lagi Jadi kita rasa Berbangga lah juga Bila jumpa satu budaya yang sihat macam ni Kalau kita tengok dari sisi sejarah pun Abu Hurairah pun Dia tidak jaga kucing tu dekat dalam rumah dia Abu Hurairah dia bagi makan pada kucing-kucing di jalanan Sebab itulah dia panggil gelaran si bapa kucing Kalau budaya macam ni saya suka Di mana kucing kita pelihara Kita boleh belai, kita boleh jaga Tapi tidaklah sampai orang yang datang rumah bertamu eh, Tak selesa Jadi, Itu benda kita kena belajar Okay, Assalamualaikum semua Pagi ni kita akan bergerak uh, menuju ke sebuah lokasi yang bersejarah Sebuah binaan tinggal yang terletak tidak jauh dari penginapan kami Yang berada di Adana ni Adana adalah sebuah sebuah city yang bagi kami sangat menenangkan Walaupun dia adalah satu kota besar Mesti dia taklah sesesak macam Istanbul nah, Perjalanan kami hari ini akan memakan masa lebih kurang 1 jam 3 minit dari penginapan Menuju ke sebuah bridge yang menjadi sebagai satu bidang bersejarah Yang menunjukkan satu hubungan
dengan kerjasama di antara uh, Jerman dan juga Turki Osman yang satu kerja ke dahulu Turki ni mempunyai satu sisi lain yang kita worth to explore tempat yang kita nak pergi ni dia lebih dekat dengan sejarah kejatuhan Turki Osman yang sini punca kenapa perjanjian yang bagaimana dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II dengan pihak Jerman yang akhirnya projek ini gagasan dia dah cantik kalau kita tengok dia projek untuk mengangkat balik mertabat agama tapi kerana projek ini jugalah negara Turki mengalami hutang yang sangat besar dan terbeban sehingga akhirnya menyebabkan Turki Uthmaniyah jatuh disebabkan perjanjian-perjanjian yang berat sebelah macam ni datang tengok tempat cantik lawa tengok Red TV highlightkan benda-benda cantik tapi di sebalik kecantikan tu ada sejarah yang kadang-kadang menjadi parut kepada agama kita itu yang penting kita nak tengok jambatan ni dari segi nilai artistik dia memang cantik seperti mana bridge yang dilalui oleh train-train scenic train yang ada di Switzerland ketika musim salji memang cantik ok jom kita ke sana Fly drone untuk melihat sendiri kecantikan panoramic view yang ada oh, di perjalanan ini. Kita nampak ladang-ladang yang memang tersusun cantik dan ada kampung ada masjid dan mana kita berhenti dan kita fly drone kita ambil gambar Kebetulan seorang sahabat kita datang Datang memberi salam Begitu ramah yang orang Turki datang Memperkenalkan diri dia Tapi masalahnya dia tak boleh bercakap bahasa Inggeris Muhammad Mahmud Mahmud Mahmud Mahmud Mahmud Mahmud Mahmud Mahmud Okay, one more Ini Bawre Ah itulah biasalah kalau dah jumpa dengan orang lokal kita akan ajak mereka untuk Hashtag ini baru rare. <laughs> itulah tagline kita. Kami kami ya Allah perjalanan ke sana memang cantik ah ya Allah ya Tuhan. Macam kita orang berada di Austria pun ada juga ni. Ketika perjalanan saya di Austria memang lalu ada sini Selatan Turki ni Memang sudah menjadi kelaziman buat kami 
Bila jumpa tempat-tempat indah macam ni Kita berhenti sejenak Untuk menghayati keindahannya dengan lebih dekat Sambil memotret memori dengan bidikan-bidikan gambar yang cantik Okey kita jumpa ada Kambing-kambing Dan senum balanya Okay, kita dah sampai dekat satu kawasan uh, dalam perjalanan kita ke Varda Bridge Show Kita jumpa satu ladang yang lawa sangat Kita berhenti masuk simpang dan jumpa pula ada kambing-kambing, kawanan kambing tu Memang antara the best spot untuk kita nak bergambar Assalamualaikum Wah ini memang menarik lah kita masuk ke ladang-ladang ni Sangat cantik punya view dia Wow oh, dia rupa apa ni? Dia apa benda ni? Oh. Okay, oh. Okay, okay, okay. Puyuh macam puyuh eh Ish, Puyuh lah Puyuh lah Tak Allah lawan je Abang Azli Go <laughs> Cantik Memang lawa gila view dia kat sini Subhanallah Subhanallah Cuaca pula nice Memang nice So sekarang ni kita akan cari subjek Kita cuba cari lokasi Sebenarnya yang cantik Kita akan cuba park beberapa subjek Untuk kita dah jadikan dia sebagai Bahan untuk kita jadikan sebagai Breaker Susah sebut Supaya dalam kesamaan tu Tiba-tiba ada benda yang pelik Itu yang buatkan Gambar tu akan jadi pop up So kita akan menggunakan lens 100mm T2.3 Daripada Samyang ni So dia ringan je Nampak saya handle sebelah tangan je Saya dah boleh ambil gambar yang lawa-lawa dah Okay 1, 2, 3 So dia cantik Okay Kita akan gunakan bunga-bunga yang mekar ni Untuk dijadikan sebagai foreground Nampak tu? Foreground tu itu kita akan jadikan kereta tu sebagai subjek ni. Okey, 1 2 3 gambar. Okey, lawa nampak tu. Okey, lepas tu dia ada leading line. Nampak laluan tu leading line. Jalan, snap. Cuba snap lagi. Fast. Okey, tu dia, dia punya shot. Okey. <laughs> Subhanallah, dia punya View dia Panoramic view dia Sangat cantik Kita ada Rumpu-rumpu hijau Yang terbentang luas Kita ada Landscape Kemerah-merahan Daun kering Kita ada Bunga-bunga Yang kekuningan Pokok-pokok kering Yang cantik Cantik ni Walaupun macam ni Hujur rupa dia Dekat tepi jalan Healing tak tak? Healing Kita datang ke sini Memang untuk healingkan diri kita Dan Dia cuma ladang biasa Perkampungan yang biasa Tapi Bagi kita Yang duduk di luar negara ni Kita rasa macam Seolah-olah dia tempat yang mententramkan jiwa kita Dia tak macam kita pergi Tak macam kita balik kampung Saya sendirilah saya orang kampung Kan saya balik ke rumah ayah saya Kat, kat pajak song tu Bendang je bagi orang mungkin dia adalah tempat yang biasa Tapi bagi anak kampung bila balik bendang Angin sepui-sepui bahasa Duduk pula buah pondok kan Duduk dekat atas planta Angin, tiup, bayu Kan dia rasa macam wah healingnya Bunyi-bunyi Angin tu, deruan angin Padi Kita nampak padi tu menari-nari daripada jauh kan Itu something yang menyebabkan Worth experience Bila kita masuk ke kawasan pedalaman macam ni Dan rarenya adalah sebab Benda ni kat Turki Dan sepanjang perjalanan tadi Daripada kita mula keluar daripada Pekan Adana tadi Sampailah ke saat ini Lagi setengah jam lagi nak sampai Ke jambatan Vaduk tu Magnificent view lah Sangat-sangat cantik Subhanallah Ini baru Oh, pengalaman yang menarik lah. Di Turki kali ni uh, Nak menjejak sejarah Tapi jumpa tempat cantik Terlupa sebentar okay. Ini sejarah kami ni Cantiknya Film je 
Oyuncu. Ya. Yeah. Yeah. YouTube. YouTube. Ya. Yeah. YouTube. Oyuncu. Red TV. TV. Yani yazdı Malezya. Malezya. Malezya. Bata. Var da Alman köprüsü. Ya yeah, Vadra köprüsü. Very nice. Osmania. <gülüyor> <gülüyor> aku gelak aku tak tahu apa aku cakap. Tapi ini semua orang tanya nak pergi sana. Betul. Kalau kita mahal ke Karasili ni. Karisal. Karisal. Var da. Var da. Kanyon. Kanyon. Oh Kapi Kaya. Aynen. Aynen. Oradan zaten ileride köyden direkt dönüşte kanyon. O da güzel. Oh, güzel. Çok güzel. Çok güzel. Görünür falan bakıyorum. Oh, okay. İçine bir tarafını göstereyim. Uh -huh. Okey. Memang masyarakat kat sini kalau macam daripada Arun kata dia dah tahu dah kita mana sini nak pergi Tadi mamak tadi sama ke? İleri sahur. Tam gidip Alhamdulillah. Teşekkürler. Jadi bagi tahu kalau kita jalan kaki je dekat Verdun nanti kita akan nampak juga Canyonu. Tapi kaya Canyonu tu nampak tu. Oh dalam 6 km je lagi. Wah, dia gantung gantung ah. Eh, nak tanya ke? Tak? Tanya ke ah. Mana tahu. Jangan buat konten. Konten ni konten. Boleh kok. Kita nak cari ada kasap kita tengok kat sini berapa harga untuk uh, lem uh, kuzu pirozola ni dia cakit kasap tanya nanti halo kuzu pirozola 1 uh, kilo how much 1 kilo deh deh 4 oh Allah lagi murah ke ya Cuba tekan berapa? Berapa? Berapa? Tekan berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Balik tinggal, balik tinggal. Berapa lagi, Mim? Aduh. Aduh. Macam mana ni? Sakit jiwa betul lah macam ni. Aku rasa betul beli lah. Balik lagi lah, balik lah. Takut tak singgah sini? Takut dah tutup kedai? Kita lewat. Kita nak beli. Okay, kita orang decide untuk angkat. Kemanakan murah. Dalam 450 lira je. Dah within 60 ringgit. Dia ada tulang-tulang lebihan tu Kita minta sikit dia siap bagi lebih lagi Terima kasih <laughs> Ah, berjaya juga aku meracun sahabat-sahabat Untuk beli kuzu pizola Mana nak dapat harga murah weh Macam tu dekat bandar Selepas beli daging Kami sambung meneruskan perjalanan Menuju ke Varda Koprosu okay, Varda Koprosu lagi 7 km Okay, kita hampir nak sampai dah Lebih kurang 5 km lagi Kita akan sampai ke Varda Koprusu Atau kita panggil Varda Viaduk uh, The Bridge oh, Kita boleh lihat kat sini Kawasan sini pun Dia punya formation rock dia Dan kita boleh nampak ada Satu lagi canyon di sini Tapi taklah sebesar macam canyon Tazi Iaitu kita panggil Kapikaya Canyon Kita sekarang di Varda Koprusu Tak tahu sebutan saya betul ke tak Tapi itulah ejaan dia Untuk lidah-lidah Melayu okay, Varda Koprusu Dia bukan dibina dalam tahun yang kebelakangan ni Tapi sebenarnya ini adalah salah satu binaan zaman dulu Means, Lihat dulu lagi dia punya teknologi dia sudah canggih Boleh menahan menampung beberapa tan Ini semua adalah teknologi 
ini semua adalah arkitektur yang bagus dan desain yang bagus memerlukan ilmu pengetahuan yang satu tahap yang tinggi dan ilmu konstruksi yang tinggi juga ok di belakang saya ni adalah satu monumen sejarah yang paling penting dalam sejarah pembangunan Turki Uthman ya, yang dikenali sebagai Varda Bridge atau dikenali di kalangan lokal sebagai Kocha Kopru yang bermaksud jambatan Jerman sesuai dengan sejarahnya ia dibina oleh orang-orang Jerman yang mana dia melibatkan rangkaian kereta api bermula dari Berlin, Istanbul sehinggalah ke Baghdad dan bersambung terus ke Hijaz, Madinah Okay, kalau kita tengok kat sini, belakang saya ni Ini semua ni masih lagi baru dibina Kerana selepas saja Jambatan ini masuk ke dalam Salah satu scene filem James Bond uh, Skyfall, uh, opening scene Sama dalam 15 minit macam tu Dia telah menyebabkan, menyemarakkan Tourism di kawasan kampung ini Yang mana kedai-kedai yang dibina ni Adalah untuk memenuhi kepulauan pelancong yang datang Yang kita tengok kat atas sana pun Masih ada lagi tu Tu kacak cai Ada yang jual teh lagi kat atas itu dekat bendera tu pun ada dan ada keperluan juga daripada pihak pentadbiran majlis bandaraya dia orang lah ha, tengok ni daripada Jerman Baghdad Istanbul Hejaz ha, tu projek ni memang projek mega dan hasil daripada projek ni lah yang memberi peluang kepada umat Islam untuk pergi menunaikan ibadah haji menggunakan laluan kereta api sehinggalah ke Madinah. Cuma malangnya lah apabila berlakunya perang dunia pertama, sebahagian daripada laluan kereta api ini terpaksa dimusnahkan besi-besi yang digunakan untuk laluan kereta api itu dicabut satu persatu, diambil semula untuk dijadikan senjata. Jadi itu satu kerugian kepada umat Islam bila mana daripada Hijaz, kita lihat banyak infrastruktur kereta api yang tidak lengkap tidak sempurna lagi dan teknologi itu dah tak boleh lagi nak dipakai kerana yang membinanya adalah orang Jerman ni kalau kita tengok ni ha, ni pillar yang paling panjang ni setinggi 99 meter ha, dia yang di tengah-tengah dia ada empat pillars dia ada empat tiang ni ada empat tiang di, di, tiang di tengah-tengah ni yang paling tinggi sekali dikatakan 99 meter panjang ini 172 meter sepanjang pembinaan Jambatan ini yang memerlukan lebih kurang dalam 7 tahun Dikatakan 21 orang pekerja telah pun mati Tergadai nyawa, terkorban nyawa mereka Semata-mata nak menyiapkan projek ini Dan satu orang jurutera maut dalam proses Menyempurnakan misi grand projek yang melibatkan kerajaan Jerman dan juga Ottoman waktu itu Okay, kami buat position daripada tempat tadi tu Weh ada train lah Okay cepat Depan depan sikit depan sikit Depan lagi Tempat dulu tadi lah Aduh Rezeki kami ada kereta api lalu pula kan Dan masih lagi digunakan sebagai laluan transportation Itu dia kebetulan pula train lalu Kita pun nak menuju ke sana Ah, Seronok betul lah jumpa kereta api pun seronok <laughs> huh, Ini satu ketika dahulu di mana untuk pengangkutan dari Berlin menuju ke bahagian uh, Anatolia dan tembus sampai ke Bursa. Ke Busra, bukan Bursa, ke Busra. Busra tu sampai ke Iraq.
uh, satu pengalaman yang indah lah kalau kita baca daripada review mengatakan uh, kalau nak datang ke Varda Koprusu ni better ketika ada train lalu lintas kat sini jadi kebetulan tiba-tiba dapat pula train tapi masa kita orang sampai sini dia terlepas kenderaan tak position apa-apa tak fly drone tapi tiba-tiba kita just nak uh, tracking perjalanan kita tadi menggunakan kenderaan lalu di bawah gua tu kali tiba-tiba keluar pula train Emang ada rezeki Allah nak bagi Sekarang ni Kita melintasi jalan Kita boleh dapat view kan Fantastic macam ni Nampak tu Wah Memang best View di sini Dengan pemandangan canyon Depan kita ni adalah Kapikaya canyon Ini Vada Koprosi Binaan ini satu binaan yang wajar Untuk dipelihara Di preserve untuk tatapan generasi yang seterusnya Yang paling best sekali 1907 sehingga 1912 Adalah tempoh pembinaan ini dilakukan Ini adalah kerjasama antara Usmania Bersama dengan Jerman Dan pada tahun 1914 pula adalah uh, Satu proklamasi Di antara Jerman dan Turki Sebagai rakan kerjasama mereka Untuk menganggotai Blok Sentral Yang kemudiannya diikuti oleh Austria, Hungary Dan seterusnya Bulgaria Pada asalnya peringkat awal Turki memilih untuk bersikap neutral Di dalam Perang Dunia Pertama Tapi in the end terjebak juga Saya tak pasti mungkin ada campur tangan Dalaman antara mungkin pengaruh gerakan Turki muda Kalau menurut pemahaman saya lah kan, Sambil-sambil kita jalan ni kan Gerakan Turki yang muda ni lebih kepada satu idea, satu gagasan pemikiran yang tercetus akibat dari pengaruh gerakan gerakan Itali muda dan gerakan-gerakan pemuda yang lain yang ada di Eropah. Jadi mereka merasakan untuk maju satu anjakan paradigma dalam gaya pemikiran kerana bagi mereka Sultan is not relevant anymore kerana itu mereka cuba untuk gulingkan melalui gerakan Turki muda yang kemudiannya dijayakan oleh Atatürk dan sebenarnya kita tak nak salahkan Turki muda 100% pun tak boleh kerana Sultan juga sebenarnya yang menghantar pasha-pasha ini keluar negara terutamanya ke Eropah ke barat untuk mempelajari untuk mengutip ilmu kemungkinan ini yang mempengaruhi gaya pemikiran masyarakat Turki ketika itu dan uh, kalau kita lihat pembinaan jabatan ini Sepatutnya dia letak warna putih ke? Haa, oh, warna yang... Coklat ke? Haa Coklat ke? So, panjang ceritanya sebenarnya Impact daripada tindakan Turki Partisipit di dalam Perang Dunia Pertama itu Sangat-sangat memberi impak kepada rakyatnya sendiri Okay, kalau naik ikutkan sebenarnya jabatan ni bakal diletupkan sebenarnya ketika Perang Dunia Pertama bagi menghalang kemarahan tentera Perancis. Perancis, you know? Perancis and Britain. Yes. Yeah. Perang saja mereka ni. Tetapi salah seorang daripada tentera mereka tak silap pangkat-pangkat veteran lah, pangkat-pangkat atasan. Dia mengatakan, tolonglah jangan bom. Tolonglah jangan letak dynamite dekat jabatan ni kerana arkitekturnya yang sangat artistik. Does it make sense? Ha, so masuk dia akal, masuk akal masuk akal memilih untuk mengekalkan Berkalkan. kerana bagi mereka jabatan ini sangat indah tapi saya terfikir ada satu benda yang membuatkan kita orang terfikir kenapa Turki nak kerjasama dengan Jerman dan Turki tak? Ya? sebab apa? saya terfikir benda yang sama juga ha. kenapa dia masih cuba untuk kerjasama dengan negara Eropah pada hemat hamba yeah. <laughs> Kerajaan Turki Uthmaniyah ni Pada waktu itu Awal tahun 1900 Dia dah semakin menurun so, Sebab apa? Dia punya pendidikan dia out Kemudian dia punya kekayaan dia pun out So dia punya kemajuan Teknologi apa semua pun Dah semakin Orang kata dah tak macam dulu Oh mundur lah Bukan, saya mundur. Kemudian Waktu itu Kalau kita tengok negara-negara Eropah ni Tengah uh, zaman Renaissance Industri Industri Pembangunan waktu itu Jadi yeah. banyak teknologi Teknologi teknologi baru Yang terbit yang, yang terbit Jadi mereka nak dapatkan Kalau ikut daripada bacaan saya uh, Turki pada mulanya Dia cuba untuk approach uh, Perancis Britain Untuk okay. dapatkan Teknologi uh, Teknologi Tapi tidak berjaya 
Jadi dia beralih kepada pihak Jerman Okey, faham, faham Tapi itulah dia Satu benda yang kita perlu ponder Bila-bila masa sahaja pun Kalau kita berpaut dengan orang ni Orang boleh sepak terajang kita Boleh pergunakan kita Boleh pergunakan kita Boleh jatuh Kita, kita diperkotak katik kan Jadi musnahlah kita hmm. Sebagai satu bangsa yang merdeka Apapun teori ini boleh dibuka Sahaja Tetapi apa yang paling penting adalah Kita nak kena menelusuri betul-betul Perjalanan sejarah yang lebih tepat Turki Uthmaniyah itu mundur Dari segi ilmunya dan teknologinya Kenapa? Kejatuhan sesuatu uh, empire itu dia bukan jatuh dalam satu hari tetapi kerana dia sedikit demi sedikit akibat kelalaian. Betapa banyak Allah mention di dalam Al-Quran untuk kita sama-sama jangan menjadi di kalangan orang-orang lalai yang Allah gelarkan sebagai Al-Ghafirin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna munkar. Sebenarnya ayat tu very powerful. Dari situ Allah berfirman, aku keluarkan dari kalian ini yang terbaik. Mis kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dari semua ni aku keluarkan yang terbaik. Yang itu Allah akan bangkitkan. Tapi sampai tu masa jika dia lupa pada Allah, lupa kepada apa yang disuruh oleh baginda Rasul, Allah akan tarik ke semua tu. Sebab kita lihat Islam bermula daripada zaman Rasulullah and then Ulafah Rashidin And then Umayyah And then Abbasiyah Banyak Kenapa tidak kekal sampai sekarang Mereka naik Turun Naik turun Kalau kita telusuri sejarah Islam Kita tahu Kita nampak Mereka naik Waktu tu memang bertakwa Beriman Masing-masing menuntut ilmu Memegang Quran sunnah dengan sebaiknya Tapi bila semua yang sudah lalai dengan dunia Harta tahta wanita habis Maka jatuh dan diganti dengan bangsa yang lebih baik Tapi menggam oleh Islam Itu yang kita lihat sekarang Dan Turki semuanya 800 tahun Dan jatuh tinggal menjadi sejarah dan itu menjadi ratapan umat Islam pada sekarang mudah-mudahan Allah akan menggantikan dengan bangsa yang lebih baik untuk meluaskan ataupun menyiarkan kembali syiar Islam di bumi Allah ini insyaAllah dan macam jat rasul lah rasul satu dua tiga ini baru re Alhamdulillah selesai sudah kita menyejaki jambatan Jerman ini yang juga dipanggil sebagai Bridge or German Bridge Varda Viaduk yang berada di kawasan Kisarela itu pengalaman yang luar biasa lah yang kami dapat so, sekarang ni kami nak pulang semula ke Adana menikmati pemandangan masjid yang menjadi sebagai satu ikon kepada kota Adana Okay, sebelum tu sebelum nak balik tu kita orang singgah dulu ada pipe air ni dia terbiar yang macam tu so kita basuh kereta sikit ni tingkap ni ha, nak shooting pun bergabuk ya. ok Alhamdulillah ok ni free eh free charge punya car wash punya hujan hujan hujan belakang belakang oh ya berkirat oh kirat tu dia Okay, dari Adana, dari Adana pula Dari Vardar Bridge Kami dah selamat sampai di Adana semula Dan insyaAllah kita nak pergi solat Fardu Asar Berjemaah InsyaAllah Baru saya lepas azan tadi Sebenarnya ini dulu asalnya adalah masjid terbesar sekali di Turki Sebelum digantikan di Istanbul uh, Hari ini dia dah menjadi masjid kedua terbesar di Turki Inilah yang kita tunggu-tunggu Untuk kita jejakkan kaki ke Grand Mosque of Adana iaitu Masjid Central Sabanji
Kalau ikut-ikut kan Kita nak pergi ke Sabanshi Marcus Chamek ya, Ini masjid dia Dalam 4 minit je jalan kaki ha, So kita ada Clock Tower Old Town Pentak jauh 27 minit jalan kaki So ni kita sekarang ni Sedang berada di sini Hai. Kalau kita berjalan di perkarangan masjid ni adanya taman-taman hmm, Orang kata dia nak memvisualize kan kepada kita Bagaimana kondisi masjid itu seperti taman-taman syurga ha, ni, ni tak tahu lah apa benda diorang ni buat ni Ini satu ritual Biasanya bila datang tempat boleh lah, tu Boleh lah, boleh lah Oh, kasih can lah Kasih can lah, kasih can lah Oh Tengok Oh, lama Mantap Kelas, kelas, fotografi Masya Allah Mantap, mantap Sia-sia <laughs> tau, ikut kelas tau <laughs> okay, Kalau kita tengok, ada orang Turki yang terjebak juga Pak Cik <laughs> Bila mengikuti dah ritual-ritual pemujaan kita ni Sangat cantik Subhanallah Lawa sangat Kagum saya dengan seni binanya Dan dia menjadi satu simbol kebanggaan Adana sebenarnya Yang kita dapat lihat daripada jauh pun Dia memaparkan satu keaslian seni bina Turki Ianya boleh menguatkan sehingga 28,500 orang Dalam satu masa Uh, masa Masukkan kasut kita dalam plastik sebelum bawa kasut dalam ni. Bila masuk dekat bahagian dalam ni memang rasa tenang sangat dan dia punya rekaan dalaman dia sangat indah sangat cantik subhanallah ini dia keindahan masjid sabanji Once kita masuk saja dalam ni Dia punya rekaan ni membuatkan Suara kita ni bergema Saya rasa kalau kita tak payah pakai mic pun Kita jadi imam Dia boleh ada echo yang secara natural Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Sedap pun suara Rasa macam imam besar masjid Negeri Sembilan Okay Tengok dekat bahagian atas oh. nah, eh? Korang kena datang kat masjid ni Cantik ni Assalamualaikum. Waalaikumsalam. From Pakistan. Oh, Pakistan? Pakistan. Now. Me? Yeah. Now I'm from Turkey. Turkey. Turkey? Yeah. Okay. This is hometown. Yeah. Am I look like Pakistan? <laughs> yeah. Oh, bisa berbahasa Indo? Uh, sedikit. Yeah. Ah. Before saya punya orang Indo, hmm. teman. Teman. Di universitas. Ah. Huh? Terus kita teman kita belajar bahasa Indo. Hmm. Uh, teman uh, universitas di Turki atau di, Turki, di Indonesia? Di Turki. Oh jadi temannya dari Indonesia ya, uh, kuliah ya. di sini. Pernah ke Turki uh -huh. untuk belajar? Luar biasa. Kamu bisa ngerti apa saya ngomong dan bisa bicara juga sudah sudah cukup bagus. Orang-orang Indo bilang aku aksen kamu seperti orang Melayu. Melayu. Wow. <laughs> yeah. My friends uh -huh. from Indonesia. Dia dari Medan. Ya, Medan. Medan also orang Melayu. Oh, Melayu Malaysia. Dia dia ada restoran dekat Iran. Now I have a restaurant in Iran. And this is now is in Nagros festival. Dan and also here Ramadan 
That's why I come to my Hong Kong mm -hmm. for with my family. Yeah. What is your name? Ibrahim. Ibrahim. Alhamdulillah. Okay. Okay. Kebetulan kita berjumpa dengan warga Turki yang boleh berbahasa Indonesia. Okay. Hey, thank you, Ibrahim. Nice to meet you. Selamat malam. <laughs> Selamat berbuka puasa. Take care. Don't trust everyone. Huh? In Turkey, don't trust everyone. Only three, only you. No, not about that. It's by to some thing. When uh -huh. they understand you are foreigner, hmm? they are say more fine. Yeah, uh, yeah. I That's think fine. yes. Take love from uh, Brazil, not Turkey. Yeah. Okay. Thank you very much. Take care. Take care. Right. Take care. See you. See you. Ustaz, apa yang Ustaz buat ni, Zaid? Uh, disebabkan kita ada galah tripod ni berguna sebenarnya uh, Selain daripada sebagai tempat untuk ambil gambar Dia juga berfungsi sebagai tempat untuk kita ambil buah Haa Haa, nampak? Kita try, ni, ni dipanggil Dipanggil bitter. bitter orange Oh uh, Bitter orange dia boleh makan, cuba dia pahit sikit Sebab tu dia tanam banyak dekat sini sebab dia tak kisah orang tak ambil punya Sebab dia tak manis Bukan tak manis Ustaz, sekarang bitter ni bukan bitter ni Haa, dia, dia, dia, dia nak seorang-seorang makan ni Manis Dia seorang-seorang nak makan ni <laughs> <laughs> okay, selamat malam. Oh, macam jumpa orang Turki tadi kan. Tiba-tiba dia pandai cakap Indon. Selamat malam terus. Ya. <laughs> okay, ah, sebelum berbuka puasa, sebentar lagi. Kita nak memanfaatkan, kita buat pizza. Kita menggunakan roti yang masih dah ada kita beli tu. Saya tu lupa, kena letak sos dulu. Tak boleh je kita ni. Tak boleh yang penting. Apa, tuan-tuan? Kreti? Kreti. Tuan-tuan, ya? Kita akan letak sujuk. Iaitu, kiranya macam... Apa namanya? Sausage Turki. Alright, dah letak ni. Okay. Dan kita mari kita akan letak yang lain. Ini dia. Telah berkumandang Azan telah berkumandang bagi wilayah persekutuan Adana Alana Saya tak ada Allah Mana of truth Kita tengok Limau yang kita Yang ustaz ambil tadi Yang kait tadi di masjid Oi, Wai Oh Nampak macam manis lah Rasa buat lagi Allah Cuba saja Cuba saja Cuba saja Aku juga kena rasa saya tinggal saya tukar kupik je. Ha, okay. Boleh nak terus. Orang dah cakap mas eh, masin pula. Orang dah cakap baik. Masam. Masam masam masam masam je. Okay. Dia bukan sekadar bitter saya. Tapi dia sour sekali lah. So bitter and sour. No sweet. Ha, dah habis masam tu, dia datang pahit pula Dia datang pahit? Hmm. Patut nak makan ya? Hmm. Tak tahu So dia, dia siap dah pizza hangus kita Dia potong terus tu Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Oh hati Cheese banyak Oh Oh Nice Oh, makan dulu. Biasa kita buat 100. Ini dia pejuang-pejuang yang syahid tak sempat untuk menikmati daging kambing yang sudah disiapkan. Hmm. 
Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, dia punya lemak tu. Lembutnya. Hmm. Berasap lagi. Inilah pengalaman kami menjejak sejarah bumi Turkiya yang jarang bermain di telinga kita. Semoga perkongsian kami menurut ke Warda Koprusu ini memberi sedikit sebanyak input dan manfaat buat kita semua. InsyaAllah, untuk episod yang akan datang, kita akan bergerak ke destinasi seterusnya yang lebih mengujakan, iaitu Gaziantep. Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ready. Okay. Ini baru rare. Rare. Sekali, sekali. Yang bari, yang yang memberikan di kelainan rare ni adalah sebab. Okay, satu, dua, tiga. <laughs> Saya kena tengok kat mana? Tak apa, aku tengok je. Eh. Ha, tengok sini je. Ha. Okay. Ha, buat sini. Okay. Kita kat mana? Kat ni? Batu. Koprulu Varda Koprusu Varda Koprulu Varda Koprusu Tengok tu Senang je nak jadi fotografer Shot dia bukan main ni Tongkat dagu sikit Tongkat dagu Tongkat dagu Tongkat dagu Tak ada Tak ada Muka kiri sikit bang uh, uh, tak. Muka pandang ke kiri Satu Dua Tiga Saya pusing lagi badan Buka-buka silap bang Alana Cik